掉，醒啊！既然醒了，就把字儿签了，我会让你死得舒服。我瞒着这个畜生，你对得起我吗？少他妈给我废话！现在赶紧把我谈协议给我签了，否则我弄死你儿子！你这个畜生，大哥是你亲儿子。最后下的你，来一个，这最后一个，不过是一个小打字，老的想跟哪个女的生就跟哪个女的儿子，儿子，我先，亲啊。刘宝珠，啊，刘宝珠，你替我养了十八年的儿子，没想到临死之前你还送了我一份大礼，真不愧是我的好姐姐。你什么意思？你养了十八年的儿子呀？其实是我和南哥生的。那我的孩子，你的儿子，十八年前就被我掐死，拿去喂狗了。我杀了你们！我杀了你们！谢谢哥哥。不要再给王楠了，我们以后不要见面。那我们在一起这么长时间算什么？我又算什么？王楠，刘宝琴，如果有来生，我一定不会放过你们的。小冉哥哥，我来陪你了。难道你终身了？三月十三号，尚医师他们给我下药，害我失身于王楠，被迫离开小冉。难道？小宝贝儿，哥哥来了。刘宝琴、王楠，这一世我一定不会让你们好过的。对象来了，哎呀，人到了太不像话了，这丫头啊，说了也不听。宝、哎、珠，哎呀，不知他是谁呀、啊？年轻人，血气方刚的，你看，说也不听，真是的，哎，这个不要脸的小臭婆，丢死个人了，哎呦，我这叫老脸了，打死我，打死你！
不用再提了，我都已经收了人家王家的礼金了，你突然反悔，我怎么给人王家交代呀、啊？啊，妈，难道你想让文宝琴共身一副吗？是王楠做了丑事在先，妈和妹妹不要脸，我还要。总之，这个婚无论如何也结不成了。啊，伤风败俗啊！路人保重。是呢。我要嫁给王楠了，我们以后不要见面了。那我们在一起这么长时间算什么？我又要算什么？小杨哥哥，你懂我，这辈子我一定要嫁给你。谁呀、啊？来了，宝珠。我说你怎么了？是不是谁欺负你了？没有，我想你了。我们不是刚刚才分开吗？小然哥哥，你娶我吧。之前不是都说好了吗？等我把钱存够了。小然，我就问你一句话，你娶不娶我？娶。但是你。你妈要的彩礼钱，我这些不重要。走，你给我回家给钱。哎哎哎，宝宝宝宝宝叔宝叔，我怎么觉得你突然间变得不太一样？小然哥哥，发生的一些事儿，我没有办法跟你解释，但是你只需要知道，这辈子没有人可以阻挡咱俩的幸福。妈，阿姨，丫头，你这干什么呀你？啊？阿姨阿姨，有话好好说，不要动手了。他是我女儿，我想怎么打就怎么打，你来干什么呀？我来娶她。萧然哥哥，你你怎么能娶她呀？她她心思歹毒，昨晚还害我差点失了。阿姨，胡说八道什么呀？好啊，想结婚，要不拿两百两的彩礼。您之前不还说是八十吗？怎么现在还涨价了？我说多少就多少，两百就两百，到时候我们拿出来给你，你别反悔。好，一个吐沫一个尊，谁反悔了谁就搞。我只限你们三天啊！如果凑不到这两百块钱的彩礼，咱这门亲事就不要再提了。你给我回来，给我嫁王家去！行，我说，倒要看有多大的本事，哼，还敢推这个！阿姨再见。八十，或许我慢些还能凑到，可是要在三天里凑到两百。向然哥哥，我就问你。我当然想，做梦都想。可是养殖场现在的窟窿……你放心，我来想办法。宝珠，人家可是厂长，怎么可能会跟我说？不是，你怎么知道？张厂长好。你是？我们是谁不重要，重要的是你个厂长的位置要不保了。好大的胆，敢当着我的面胡说八道啊！好啊，把他们赶走。哎哎哎哎，别别！张厂长，我劝你最好做好仓库防雨措施，否则今天晚上七点暴雨，刚出那批货泡了水，就后悔莫及了。别在这胡说八道了啊！最近天气预报都是晴天，哪来的暴雨啊？赶走，赶走，赶走，赶走！我说，你怎么知道今天晚上会下雨？
。这个我还不能告诉你，但是夏然哥哥，相信我。时间紧张不够，所以说这批啊，这个产品质量一定要啊，打过来啊，质量是第一的。哎，什么？张领导。发生什么事情了？你脸色怎么这么差呀？现在几点？七点。操！白天的两个人，放到快！老朱，你说张站长他真的回来了？现在距离阿姨给他起。快到了，哥，还是再去找个见识。安然，你放心吧，他肯定会来找我们。好啊，啊，我说他找不着你们呢，原来你们躲在这儿了。我们是来谈生意的，没有谈。笑掉大牙了，谈生意啊？你们是在谈皮肉生意吧？啊，我看你们是想私奔呢。我们好好的，为什么要私奔？因为他呀，拿不出彩礼。我们小西村呢，还没有出现过这么不知廉耻的人。你真以为他有钱会娶你啊？啊，你忘了，他是个穷小子，在咱们小西村呢，他穷的连头他都都抬不起来了。妈啊，他是以前。阿姨，只要你不为难老庄，你让我做好就妈。距离你给的期限还有三个小时，你不能带我走，你死到临头嘴还硬啊！妈是为你好啊！你说你嫁给这个穷小子，你有什么出息呢？你为我好，各位叔叔婶婶，我妈非要我嫁给一个和我妹妹睡过的男人，你那我还不如死了算了！你胡说什么呀你？我在家里边等着你啊！我看你们能变成什么花样来，就开开了。哼！老朱，你看，你是不是厂长？我来就是想知道，你怎么知道今天晚上会下大暴雨的？这不重要，您现在应该担心的是，怎么挽救那批泡汤的货物？如果我没有猜错的话，这批订单的违约金是项目款的三倍，而这笔钱足以让你死。那我现在应该怎么办？要挽救这次失误，其实也不难。距离订单交付日不是还有三天时间吗？只要工厂日月轮班，也能补上。至于原材料嘛，我能帮您解决，但是我要高于市面一倍的价格。张厂长，你还要继续考虑吗？这距离交付日可是越来越近。那行，但是你们得给我立个字据，如果三天之内你们的原材料送不到我们小西士兵厂，我们全部的损失都得由你来赔偿。小杨哥哥，你觉得怎么样？没问题，我信你。好，但是我们现在要收两百块的预付金，张厂长，没问题吧？没问题，过快点，马上起草一份合同。好，我们马上签约。妈，现在就剩下半个小时了，这刘宝珠和萧然真的能搞到两百块钱吗？哼，两百。萧然穷的连底裤都不剩了，哼，就是把他给卖了也不值两百块。我看他们怎么能凑出这两百块钱。走，哼，小贱人，你是敲了点来的。彩礼呢？咱可是说好了，要是拿不出这两百块钱，你就乖乖的给我嫁到王家去。彩礼，你看一下，就是这两百。你哪来的这么多钱？哪来的你不用管
，只要这钱来的清清白白、正正当当就好。这妈是担心你，家里这个穷小子，到时候做出什么违法的事情又不好收场。既然这钱清清白白的，这妈也放心了。阿姨，您都收了我的钱了。那我跟宝珠的婚事是不是也该兑现承诺了？那是那是，宝珠，你也知道这王家可是惹不起的。这样吧，你明天给我到王家，咱就道个歉，安抚一下他们，咱们再提订婚的事儿。宝珠又没做错事情，为什么要去道歉？这是为了我自己吗？这不是为了柳家？宝珠，你爸在城里打工，总不能让他回来参加你的婚礼，遭人唾骂吧？好，我去。宝珠，你放心，他们不能把我怎么样。嗯、妈，我们这是去哪儿啊？快点，天都快黑了，一会儿都来不及了。不对，这不是去王家的路。妈妈妈妈，你骗我！妈，宝珠，这爸都是为你好，你嫁了王家，享不完的荣华富贵啊！小兰，你媳妇出事了！你好，一定要等我。你放开我！你放开我！贱人！给老太装什么清高？你现在不还是落在我手里了？你这个丧门星，天天哭丧个脸，老子今天打牌输了，都是因为你！你看我烫的水，是想烫死我吗？这么恶毒的儿媳妇，亏我当初花八十块钱把你娶回来，是拿这些东西，还要给我娶回来？小人，这辈子我还不能嫁给你吗？你不行，我不能为了这个人渣断送自己的人生。这辈子，我要让他生不如死。老杨，我死路上逼呀、啊！刘宝珠，咱们可都是一家人，你有必要把事情做这么绝吗？一家人，一家人，你们还次次害我，你们又把我当成一家人。宝珠，妈错了，这咱自己家的事儿，犯不着去派出所啊。你想去也行，但是你得写个保证书，把这件事儿一五一十的写清楚，还得立个字据，说收了萧然的二百块彩礼。妈不识字，那怎么写？不识字没关系，我写，签字就行。行，走走走走走。欣
让你这个贱人得意一会儿，一会儿村长走了，看我让妈怎么收拾你！快签！再磨蹭，我亲自带警察来村里抓你！村长大叔，我爸不在家，我不敢一个人待在家里。那跟叔回去，今晚跟你婶睡，我看谁敢欺负你，揍你！我说，你没事吧？我没事。你看，这是我妈写的保障书，我们一会儿就把食品厂的货给送去吧。好。哎呦，我的张厂长啊，你说的货呢？现在别说鸡了，连鸡毛也没看到啊！那两个人是不是拿着我们两百块钱跑了？张厂长，哎呀，鸡来了，咱们的鸡来了啊！鸡来了，好张厂长，五百只鸡都给您送来了，现在可以结账了吧？这些毛太，耽误了我们的事。张厂长。我能帮你解决第一次难关，就能帮你解决第二次。咱们人前留一线，日后好相见。相信嫂子那边的问题也能很快解决的。你怎么知道？这个你就不用管了，您只需要告诉嫂子，明天不要走东边的路，剩下的自然水到渠成，得偿所愿。小姑，来，快给他们结账。对，华珠，这些钱。都是咱们的了，那当然，不是咱们的，那当然是别人的。啊！<笑><笑>我还以为这些机会砸在我手里，没想到这才三天就卖出去这么多。老朱啊，你可真是我的父亲。这才哪儿到哪儿啊！走，咱回家，先去看看咱们的养殖场。有了这些钱，再把它好好修一修，扩大一下规模。还还要扩大？当然了，咱们以后要做最大的养殖场，挣很多很多钱。我要让你做这个村最靓的仔。宝珠，你对我真好。二然，你怎么会想到用我的名字做招牌呢？办下这个养殖场，就是为了挣钱娶你吗？上一辈子嫁给王楠过得猪狗不如，这一生一定要风风光光的。走，我们进去看看吧。这儿我们可以搭个棚，买一些鸡苗来养。还有那边沿河的，咱们可以买一些水鸭来养。以后不仅有土鸡蛋，还可以做咸鸭蛋来卖。老朱，我们现在有钱了，是不是该办酒席了？当然要办，而且要办的风风光光，热热闹闹的。我我我拉死你！我操！不是不是，爸，你干什么？我干什么？你妈跟我说，一开始我还不相信，今天我亲眼看见你们两个在一起了。我总算知道你有多大的本事，悔婚，把人打伤，叫村长去咱们家，逼着你妹妹认罪啊！家门不幸啊！错，是不是他唆使你的？住嘴！有话好好说，滚开！我教育我女儿，轮不到你管。爸。为什么你问都不问我就直接给我定罪？我是不是你女儿？放个屁！你现在就给我，马上给你妈和王家人赔礼道歉。王楠说的再过分，你也不能断掉他的根子。他可是王家的独苗，你必须跟我回去，咱们再给王家一个交代。爸，你放心，他不会断子绝孙的。镇上的医生已经看过那玩意儿，邪乎拉子的，治不好了。王楠他妈现在就在。非要讨个说法才走，走，跟我回去。行，跟您回去，但是你别后悔。走。刘宝柱，大表现的小屠夫，亏得我儿子那么喜欢你，你就要这么害他。哎，王姨，您别生气了，这是我姐姐，也不是故意的。是啊，王姨，您别气了。王家也不是真绝后了，再有几个月，您就可以抱上大胖孙子。看着我做什么？自然是看王家的金孙了
？刘伯主，你在说什么？今天是不是得了失心疯了？我在说什么？宝琴，你不知道吗？没事，反正医生很快就会来了。上一世我好傻，居然没发现这时候你就已经怀上了王楠的种。今天我去帮忙，如愿嫁进王家。什么？你叫医生来做什么？你不想道歉，也不能往我身上泼脏水啊！他传出去，我还怎么活呀？刘宝珠，你胡着扯毛呢你？啊！你个没用的，快放了他！刘宝珠，你给我闭嘴！咱家的人全让你给丢尽了，真是家门的不幸啊！呸！难道前段时间老柳家出了那个抓贼偷人的事？不是别人，就是自己儿子和刘宝琴。家里有人吗？我是村里卫生工的。不行，你不能去开门。妈，是他先勾引的王楠，我还不知道怎么着，又跟小冉在一起，再甩了王楠，所以他才变成这种态度。你别听他胡说。刘宝珠，你妹妹说的是不是真的？是不是真的？让医生看看不就知道了？妈，你快拦住他呀！今天你们老柳家没有一个交代，这事没完。刘宝珠，你让医生给我进来。你这家伙，你这是干啥呀？谁是你亲？今天刘宝琴肚子里有的话，我儿子这事儿可算过去了，不然你就放到镇上去。都是你们干的好事，我不管了。错了，是不是怀孕了？我还不知道吗？我这医生还干不干？哎，我们就是想再确认一下，没有别的意思。对，今天还专程麻烦您跑一趟，您送您出去吧。哎，好好好。哎，你个不要脸的，这孩子到底是谁的？自然是我们家王楠的，这孩子。我们王家认，我不要，我不要嫁给王楠，爸，都是他们强迫的。我不想和你们掰扯，这孩子既然是我王家的种，这人我们就带走了。我不去，我不去，我不要嫁给王楠。见人就是欠打，你嫁给我儿子还会怪他？他打我又干什么？家里我家儿子谁了？我嫁给我儿子还能嫁给谁？就是嫁过去，咱们又他点关系干什么办嘛？啊，他这肚子里还怀着孩子呢，这才是前途真的该有的嘛！啊呸！没想到你真的嫁给我了，只可惜咱们的父母都没来。没关系，以后我就是你的家人，有我在，没人能欺负你。把你在村长面前写的保证书当着大伙的面拿出来看看。张厂长,长，哎，您怎么来了？哎呦，瞧这话说的，今天你们结婚，我怎么能不来呢？啊啊，对了，宝珠啊，一点心意啊。您您太客气了。哎呀，行了，今天是多亏了你，要不然呢，我媳妇的命那可就保不住了。刘大师。您真是神了啊！啊，对了，今天啊，我还特意带了个人过来
，这位是？介绍一下啊，这位呢是江海市的杨总。啊，这个，这不是上一世那个全球连锁快餐大王杨大志吗？小新食品厂的货，居然是供给他的。尝了咱们村的卤鸡腿说味道非常好。这不，我就特意的安排他过来，看一下营养之道。啊，那张厂长、杨总，快请上座。哎，行，恭喜恭喜啊！啊，好啊，你们是不是这死丫头替你？啊，我说了两百块钱，你是从哪来的？原来都是这么老家伙们给的。什么二百块钱呢？萧然，你看你媳妇儿给你戴了多么大顶的一个帽子啊！哎呀，不好意思，啊，对不起啊，让您见笑了。来，您那边请，您坐。啊，那个杨总，请请请，妈，你别闹了。哎，村长，你来的正好，这几个人被我逮着了，你赶快帮我解个劝。有家的，你别在这胡闹，他是咱们小溪村食品厂的厂长。你聊什么呢你？他是咱们小溪村食品厂的厂长。你聊什么呢你？居然敢打我，这日子还过不过了？你才不想过了呢！你跑到闹腾到这里啊，不要脸了！我不想活了，我。你女儿在外面跟男人乱搞，你连当爹的都不管，我还就拿着生了把自己吊死算了。快把你媳妇带走，这这这这这么多人看着，让人瞎眼。不好意思啊，二位，让您见笑了。老朱啊，其实今天我和杨总来呢，是有事要拜托您。拜托我，还带着杨总，看来只能是那件事了。张厂长，您不用客气，要是有需要我的地方，我一定义不容辞。那行，是这样的，呃，近段时间杨总觉得啊，生意上不是特别顺，这不知道你神通广大嘛，所以就过来问问你。我看杨总面善，最近一定做了不少好事吧？可是这杨总眉心隐隐带着一股黑气。哦，哎呀，别卖关子了，直说。我呢，只能提醒杨总一句：最近要注意家里没有血缘关系但十分亲近的人，否则会被干上你个黄毛丫头，你这是咒啊！是非真假自在人心，我相信杨总也一定察觉到了家里的变化，不然也不会找到我这儿来呀、啊。你去查查，家里经常出入的人，要是谁有点不对劲的话，立马就告诉我。老婆，老婆，之前那个杨总来了，手上还拿了好多东西。宝珠。宝珠，宝珠，杨总，杨总，您您太客气了，来就来吧，还带东西，这多不好意思呀。不多不多，上回要不是你提醒的，我都不知道我们家保姆居心叵测，居然想绑架我女儿。你说这事儿要成了真，得多后悔呀！这个是我们全家人表示的对你的一点谢意。谢谢杨总，杨总您太客气了。宝珠啊。是这样啊，我来呢，另外还有个事儿。杨总，您直说就好。我呢，想让你到我的公司来工作，如果你愿意啊，工资随便开啊。杨总，您太抬举我了。我这个人吧，也没什么本事，就想开个养殖场，赚点小钱，跟我们家阿然好好过日子。而且，我还有个不情之请。哦，说说看。你看，我们这个养殖场马上就要开业了，可是销路始终是个问题。能不能麻烦您帮我跟食品厂签个下？你呀、啊，真是个鬼精灵。不过这种性格我喜欢。就这点事儿，你放心，包在我身上。谢谢杨总。张站长，真的非常谢谢你给我这次机会。你放心，我一定保质保量，不会耽误生产的。你，我还是相信的。不过话说回来了，你们的产品有些单一了。如果种类再多点的话呀，小姐，你们还能够签下更多的合同
，没问题。我们这就回去研究新产品，保证不会让你失望。好，那我等你好消息。谢谢。那我们先走了。好，不送啊。老朱啊，我真不敢相信我们谈成了这么大的事。好了，这才刚是个开始，以后你就会发现，我们还可以做得更好。我要让你成为全世界最幸福的男人。老朱，爸，你怎么在这儿啊？爸，不是说我们婚礼之后就回县里打工吗？家里现在乱成这个样，我哪有心思出去打工啊？今天就是来找你的。小然呢？哎，虽然我看不上你，但我们家宝珠喜欢你，我这个当爹的也不能说什么。把宝珠交给你，你可不能怠慢她。放心吧，爸。我一定会好好对宝珠的，宝珠啊，你过来。宝珠啊，你得帮你妹妹一把。现在王楠他妈天天为难你妹妹，王楠又不在家，你妹妹的日子不好过呀。爸，我正事都忙不过来呢，哪有空管她？你要实在不放心，先回家得了。那是你亲妹妹。大梁骨头还连着筋呢，你不心疼啊？没良心！宝琴现在怀着孕，王家不会太为难她的。别瞎操心，我能不操心吗？那是我亲女儿，你妈和你妹妹天天在家哭，我能不管吗？那您的意思是？你妈和你妹妹天天在家哭，我能不管吗？那您的意思是？我的意思是啊，你把宝琴安排到你们厂里上班。这女人啊，真是这怪不得不是来找我。色情玩意，我不同意。宝琴的身子就不适合在养殖场干活。我又不是真的让她去干活。你把她叫到厂里面，每个月再给她发点工资，这不就堵住王家的嘴了吗？又不是什么难事就这么定。爸，我还没答应呢。你可不是真的，让你照顾你妹妹咋了？啊？现在嫁出去了都不管娘家人了，是不是？有话好好说。我们家自己的事管你什么事？宝珠都都跟我结婚了，当然跟我有关系了。你是不是？嫁出去的姑娘泼出去的水，刚嫁出去你都胳膊肘往外拐了啊！眼看着人家欺负你爹。行了吧？你不就想让刘宝琴来厂里上班吗？答应也不行。啊，这就对了嘛啊！<笑>行，就这样，我走了。哦，对了。以后啊，常回来看看你妈。爸，我走了。刘宝琴是什么样的人，你又不是不知道。你还要让他来厂里，他要是使坏怎么办？你放心，他在我们眼皮子底下，你不敢使坏。宝琴，快往，咱们快把鸡蛋装箱，一会儿啊，司机要给食品厂送过去。你们自己干就行了，叫我干什么呀？我这呀，可还大着肚子呢。孩子出了事儿，你们负责得起吗？你说什么？您招惹他，他可是老板娘的小姨子。老板娘这么好的人，怎么会有这么好事来找妹妹？真不知道他们家是怎么教你们的。你们俩唧唧歪歪说什么呢？我告诉你们，你们要是再敢说我闲话，我就告诉肖然哥哥，把你们通通都开。说什么呢？肖然哥哥，他们看不起我是新来的，就合起伙来欺负我。儿子，你看看，我都干了这么多天活，我手都粗了。啊，你那就好好休息一下，我干活去。哎，小冉哥哥，我的手可疼了，我的手可疼了，你帮我看看嘛。我这头确实有点疼。哎，那……小冉，你干什么？你们家小冉爱干净，不得脏东西。老婆，你别误会。你放心。
你是什么样子的人，我还不知道吗？是有些人恬不知耻的粘上来。刘宝珠，你说谁呢？谁对号入座，我说谁呗。你这么着急，该不会那个不要脸的人就是你吧？你你什么你？要不是看在爸的面子上，你以为你能站在这跟我说话吗？我我什么我？我警告你，你要是再不安分，就给我滚回王家去。刘宝珠，闭嘴！大家继续干活，我要在我们家萧然。回去用柚子叶洗个澡，去去晦气。萧然，你也觉得我晦气吗？啊哈哈！你你们，刘宝珠，我的日子不好，你也别想过安生日子，咱们走着瞧。张厂长，您来怎么不说一声？我好提前去接您啊！少过来这套！刘宝珠，你今天必须给我解释清楚，为什么你们的原料出了问题？张张厂长，这是不是有什么误会啊？我们的原料是不可能出问题的。好，那我就告诉你们，今天我们厂用你们的原料生产了一批熟食，结果下午就有客户上门投诉说，吃完之后上吐下泻的，我们已经检测过了。就是你们的原料出了问题，厂长,长，这不可能啊！这些原料都是我跟宝珠亲自挑的。够了，这件事情已经上报，你们两口子最好把这件事情处理好。我马上终止合约。还有，我们食品厂的全部损失，必须按照合同说的分配赔偿。走，张厂长,长，我们厂的鸡鸭鱼。都是当天宰杀以后直接送到食品厂去的，绝对不可能有问题。一定是有人给我们使绊子了。没有机会在原料当中，只有可能是我们厂里自己。得想个办法。阿然怎么办呢？出了这么大的事儿，这养殖场不会开不下去了吧？这，是啊，这可咋办呀？哎，老板娘，咱们厂的原料是不是真的出问题了？该不会，该不是要打官司了吧？你们这是从哪儿听来的消息啊？我怎么不知道要打官司？呃，大家放心啊，这件事就是一场误会，咱们养殖场还是正常向食品厂提供原料。行了。都别闲着，干活去。那可是，可是那报章说的那挺严重的嘛。你们想一想，如果真的很严重，那又怎么会让我们再提供原料呢？对不对？对，大家不用担心，我们厂呀好得很。而且除了食品厂的单子之外呢，最近我们还要来一个大单子，大家加油干活。要是这笔单子谈成了，人人都有大红包。好，跟着老板娘干，把他弄起来是吧？把他弄起来，干活干活。刘宝珠，你这个贱人，我一定会让你好过的。果然是你。你们怎么会在这儿？不在这儿，怎么给你抓个现行？不是我。走。跟我去派出所，是我，我我没有下药。你以为不承认就没事了吗？只要我们把药拿去鉴定，就能知道是不是你打的。李然，我我知道错了，姐，你再给我一次机会吧，我下次再也不敢了。这些话，你还是留着跟警察说吧。哎呀，啊，我肚子好痛啊！你装模作样的，赶紧给我起来，老婆。万一呢？毕竟孩子是无辜的，还是带他去看看。哎，张平，快出来！医生，孩子没什么事儿了。孩子没什么大问题，你们要是不放心的话，可以去大医院看看。谢谢。
我要去医院，我肚子疼。我告诉你，我这孩子要是保不住了，我跟你这一家人没完。我我你有啊，你睡不了啊！你有个三头两头，我都不活了。乖女儿，妈来了，我看谁还敢欺负你？欺负她也是她自找的。是啊，你也不问问，我女儿做了什么好事？不管怎样，你是她姐姐，就应该让着她。凭什么？他要是想害死宝珠，宝珠也得让着他。阿然，不用跟他们这样的人讲道理。刘宝琴，赶紧起来跟我去派出所。别敢动宝琴，都从我身上看过去。刘宝琴在我们养殖场的原料里下药，被我们逮个正着。这事儿已经闹了好几起事故，怎么，你是要替他赔偿吗？刘宝珠，你是想让你妹妹一尸两命吗？啊，好。我现在就把这条老命还给你，妈。二然，你让他闹，你别以为胡搅蛮缠就可以不负责任。我告诉你，我大不了把刘宝琴送回王家，我看他没了工资，王家还会不会待见他？跟我玩这个？我上辈子不知道是多少次。不行，不行，不行，不行，不行。那你说该怎么办？要是说不出来的话，我们肯定把他送到派出所。妈，你救救我！我不想去派出所，妈。怪不得我一直找不到我妈的坠子，被你给拿走了。是又怎样？嗯，你如果想要他，今天的事情你就不能说出去。负责的话，我砸了他！那答应你，东西还我。你先走。切！老婆，这是什么？这是我妈留给我的，她唯一的遗物。我不能再把它弄丢了。不会的，以后有我陪你一起看着它。虽然刘宝琴跑了，但是我们还是得给食品厂一个交代，不然倾家荡产也赔不起的。我们一起想办法，大不了从头再来。有你真好，于大娘，您的五个鸡蛋呢？我给您收好了，这钱啊。都忙了一天了，累不累？不累。还好杨总愿意为我们做担保，要不然，食品厂说什么也不肯收我们的货了。是。不过他之所以会同意，还是因为我们愿意让赛车利给他。他又不傻，怎么可能放着便宜不占？我这也是没办法，为了保住单子，你只能这样了。老婆。你是不是好久都没有回娘家了？要不我明天陪你回去看看。我不想回去，反正那儿也没人欢迎我。我知道你不想见他们，但是现在不管怎么说，你已经是一个成功人士了。要是老不回去，村里人会说闲话的。嗯，大不了我们就回去坐坐，然后就走，好不好？听你的。走，回家。爸，哟，还真可是不容易啊！这老娘辛辛苦苦养了你这么多年，哼哼，这还是第一次拿回头钱啊！就这么点破烂的东西，你还好意思往家里拿？我要是……就没脸进这个门。那你想怎么样？<笑>看到了没有？孝顺的女儿
，都是往家里来砸金子啊！就你这点破烂东西，你还是拿回去自己吃吧啊！切，切还是，谁敢是才被人欺负啊？告诉你，我们家宝琴可不是破烂货能比得了的。实话说，迟早有一天，我们好好的教训。好，我等着。哼，妈，那我们就先走吧。二然，我总觉得哪里不对劲。刘宝琴怎么可能有钱买金镯子？可能只是编出来故意气你的。好了，别生气了。好，但愿是真的大哥，这怎么回事啊？门怎么关了？上头交代了，不让你们进厂。大哥，你可别糊弄我，我跟张厂长刚刚才联系过，你让我见见。哎，你还找谁？你找谁？今天那个门肯定不能让进啊！张厂长，我是刘宝珠啊，张厂长。同志，哎，张厂长，你怎么？人大哥说了不让你进，不让进。站住！干什么？你就是你。喂，张厂长,长，我是刘宝珠。张厂长,长，这到底是怎么回事啊？您不会是要反悔了吧？张厂长,长，您跟我说实话，是不是因为之前原谅的事儿？您这个是从哪儿听来的呀？谢谢张厂长，不过我还有个不情之请。老婆，这是哪儿啊？张厂长说，这是我们想见的人，所以我必须来看看。哎哎哎，我我们就这样突然间也不太好吧？我让你得罪人了吧？得罪人也得试试，不然这些努力都白费了。你们是谁呀、啊？来这干什么？我能不能问问这里边住的是哪位领导？去去去！就你们两个穷酸样，还敢来这瞎打听？是你们能巴结得起了吗？行，方便，我们不会出去乱说的。解开！你们拿我当什么人啊？啊！要是再不走啊，我就报警了啊！赶紧走走！你这人，哎哎哎，对对对对，不好意思啊，不不不，明显是被交代过了，有些事。何书记在里面等着你呢，您快进去吧。好好守着，要是敢放不相干的人进来，您别想干。好好好，您放心。怪不得之前回去，那个老女人那么有底气，原来是刘宝琴判的高知。这个刘宝琴真什么事儿做得出来。像她那么没有底线的人，包袱肯定没有那么简单。看来事情还得从刘宝琴身上下手，我倒要看看。他到底想干嘛？哟，这是稀客啊！该不是在婆家待不下去才回来的吧？哈哈，我不是来跟你吵架的。刘宝琴人呢？你找他干什么？我告诉你啊，要是敢找我女儿，我就跟你拼命！你真以为你女儿那点脏事儿
，能瞒天过海。你让给我出来！你个小贱人，别以为我会怕你，你出来干什么？妈，你别怕他。我，你勾搭上何书记，托他的情妇，毁了我养上的合约，你还有理了？没错，我就是比你厉害。现在只要我呀，动动手指。辛辛苦苦建立起来的养殖场立马就会破产，刘宝珠，你确定还要跟我硬来吗？你到底想怎么样？我想怎么样？帮我考虑考虑。哦，对了，你要是现在跪下来呀、啊，给我磕三个响头，再跟萧然离婚，说不定啊，我可以考虑放过你。你欺人太甚，你可以不愿意，但你辛辛苦。建立起来的养殖场立马就会破产。你要是不相信的话，咱们试试看。刘宝琴，你也太小看我了，早生巧。哎，李厂长。你不是给张厂长他们厂里供货的小丫头吗？来这干什么？李厂长，我们是来给您谈合作的。我相信您对我们手里的产品肯定感兴趣。这不就是普通的卤蛋吗？有什么特别的？啊，不不，好东西自然是要尝过之后才知道。嗯，哎，这个卤蛋你们是怎么做的？我做卤蛋几十年，从来没吃过这样好的味道。这是我们祖传的秘方，嗯，用这个秘方做出来的卤蛋，不仅没有腥味，还带了些甜辣口，吃过的人没有一个说不好的。厂长，我们那边供应商可都抢着要了。你们这个秘方愿意卖给我，价格呀，随你们开。啊，不赢的话算了吧。哎，李厂长，卖给您的话恐怕不行，但是我们可以合作，我们可以给您提供独家的卤药包。您看这样行吗？这，好吧。这么好的卤蛋，销量一定不会差。你尽快把料包送来，我呀，马上安排生产。没问题。那我们马上安排人给您送货。行。那我先走了。<笑>好。哥，不是我说你啊，你这干了什么事儿啊？我就说了，那丫头不能得罪你，偏不听。现在好了吧？出事了吧？<笑>说什么呢？啊？哎，你自己看，这是怎么回事？怎么卤蛋的销量下滑的这么厉害啊？还不是你不听我的话吗？啊！非要不同意进那丫头的货，现在好了，那丫头转头给了姓李的厂长一份配方，结果人家的卤蛋口感上去了，那咱不就卖不动了吗？不可能，他不就是一个只会依赖男人的蠢货吗？啊，他怎么可能有这个本事啊？老白啊，我告诉你啊，这丫头别说是一般的男人，就是你我。掂量掂量，是不是他的对手？哎，你说现在怎么办？这个事情你不用管了，我去解决。哥哥，我的，你打我干什么？你个贱女人，居然敢骗我！不是跟我说刘宝珠就是一个好吃懒做的废物吗？何哥，你听我解释，何哥，我不听你废话。你也是柳家人，刘宝珠手里的祖传神秘配方，你知道是从哪里来的吗？秘方？神秘的？我不知道啊。废物！我我我错了，何哥。虽然我不知道是秘方，但是但是我能帮你把它偷出来。你你再跟我一次机会，我求求你了。来，起来吧。我知道你还是很听话，只要你把秘方给我弄到手
我以后不会亏待你的，啊！其实能跟着何哥呀，我已经很知足了。只是，我这现在有了孩子，以后还是要为孩子打算，不是吗？<笑>家里的那个黄脸婆啊，我早都看腻了。只要你好好的把秘方给我弄到手，以后你就是何夫人了。姐，姐，你不能不管我，姐！你要是不让我回来，我没地方去，我可怎么活呀？我，都没事干了是吧？吕宝琴，你又在闹什么？姐，你就原谅我吧，姐。你到底想干嘛？你何书记，何书记在骗我，他现在不要我了，我实在没地方去了。你再给我一次机会，你就原谅我吧，姐。刘宝琴，我不知道你又在闹什么幺蛾子，但是我这不是菜市场，你想来就来，想走就走。求求你了，姐，我们可是亲姐妹，你要不管我，我可怎么活呀？我，我，我，我可担不起你这身亲姐妹。我这更不是垃圾场，赶紧给我滚！刘宝珠，你就这样做姐姐的，逼着你妹妹给你下跪啊！要不是你妈告诉我，我都不知道你是这样欺负宝琴的。爸，你知不知道发生了什么？是他先威胁的宝珠啊！哎，爸爸爸，是我来求姐姐帮我的，你别怪姐姐。她是你亲姐姐，你还用求她吗？刘宝珠，我告诉你，今天你要是不把宝琴留在这，你就别认我这个爹。今天你要是不把宝琴留在这，你就别认我这个爹。爸，是不是刘宝琴说什么你都信？我只相信我的眼睛，他都给你跪下了，你还想怎么样？我说过了，我不可能把刘宝琴留在杨志成。哎、啊，我不听，我不听，还是姑爷懂事，不像你这个不孝之女，今天不打你几下，你都不知道你自己错在哪了。爸，你少说两句行吗？看在宝珠的面子上。我们可以把他留下。爸，我们把他留下来可以，但这次是他先犯的错误，所以我们必须扣他三个月工资，要不然付不了账。你什么意思？宝琴还指的这点工资，杨家呢？哎，爸，没事，爸。只要姐姐姐夫愿意收留我，我不要工资也可以的。王家又不止他一个人，王楠也可以出去挣钱。还有吧，你也不希望宝琴跟何书记的事儿被人传出去吧？爸，算了吧，咱们走吧。还是我们宝琴懂事儿，那就这样吧，按照你说的办吧。你明知道刘宝琴是个祸害，为什么把她留下来？我知道你生气，但是如果今天咱不把她留下来的话，她就不会亲你。你想想看，她为什么会这样？你故意把她留在眼皮子底下，这样哪怕她有点小动作。我们都能及时发现，但是我还没想清楚他要做什么。不管他想干嘛，但凡他动手，就一定会露出马脚。不过，今天的事儿倒是提醒我了，只做最简单的原料生产还是不够。其实，除了上次给李厂长的秘方之外，我还有好多秘方，我们完全可以自己办一个厂，销量肯定不错。你的那些配方真的是祖传的吗？是啊，当然了。我们之前投在养殖场里的钱还没有收回来多少，现在如果再开食品厂的话，资金会是一个大问题
。这个，我来想办法。怎么了？没什么，我就是觉得你们之前好像不太一样。哪里不一样？我也说不上来，但是我更喜欢现在的你。那你的意思是，我要是以前那个刘宝珠，你就不喜欢了？啊，不不不，不是，你什么样我都喜欢，高的矮的，胖的瘦的我都喜欢。我说过，我会一直陪着你。舒畅的，舒畅的，我们是要去要东西的。不要，滚！出去，出去，出去，出去！哎，哎，彤彤，各位老板，我是刘宝珠，我们是要去要东西的。来换一下。好了吧？相信我们一定可以的。今晚信我。你是我老婆，我当然信你。大人，有你真好。老朱，你怎么到县城来了？杨总，好久不见了，我们是来拉投资的。拉什么投资？你不是在做养殖场吗？发生了一点事情。这个老张，我还让他好好照顾你，他竟然弄出这种事儿，我得跟他好好说道说道。杨总不用费心。只不过我们这次因为投资的事儿来成立，要是拉不到的话，就真没脸回去了。这有什么难的？你忘了我是干什么的了？杨杨杨总是有兴趣给我们投资吗？投资没问题，但是啊，你的产品必须能说服我，不然的话，我可不敢投啊。没问题，我我。这是我们的策划书。我会把这个交给公司的市场部，让他们去调研。你们先回去等消息吧。好，好，好嘞，谢谢杨总。这杨总说过今天要过来的，这都快中午了，他不会不来了吧？杨总就不是那样的人，是你太紧张了。老朱丫头。对自己怎么这么没信心啊？<笑>你这丫头厉害呀、啊，可是比我年轻时候强多了。<笑>杨总，您见笑了，快去里面坐吧。先不进去了，我想看看你们这儿的环境。没问题，这这边请。杨总，你看，我们就打算在这一片建一个食品厂，您觉得怎么样？你们这儿啊，环境不错。就是规模小了点，要想建食品厂，还是有难度的。不过有了我的投资，建食品厂就不是什么难事儿了。杨总，您的意思是您愿意投资？当然，你上回给我拿的那个样品那么好，而且你们这儿的原材料让人放心，我有什么理由不投资呀？太好了，我们这就去拟合同。走。杨总，这次真的非常谢谢你给我们投资。来，我们再敬你一杯。谢什么谢呀？我看中的呀是你的能力，我相信你是不会让我亏钱的。哈哈哈杨总放心吧，我们肯定不会让你失望的。杨总，这一杯我来替宝珠喝。<笑>你们两个这么客套干什么？累不累啊？哈哈哈。杨总，哦，我是看你啊，和我一个朋友年轻的时候特别像，他跟你一样疼老婆，当年啊，我们都羡慕的不得了啊。那有机会的话，一定得让我见一见，我得好好跟他学习学习。没问题，有空啊，我一定介绍你们认识
。哎，宝琴，不是我说，你姐她也太厉害了。这才多久啊？又是养殖场，又是食品厂。哎，她也不照顾照顾你，要你做捡鸡蛋这么累的活。我姐有能力那是她的事儿，我只要干好我自己的工作就行。那也太不地道了吧？咋说你也是她亲妹妹呀、啊？哎，不说这些了。我问您一件事儿啊，我姐前两天派人出去采买香料，你知道他们都买了些什么吗？嗯，他买的原料啊，也都是一般的香料哦。但是谁都知道，老板娘的配方啊，它都是保密的，它的配方比例除了他，那谁都不知道。不中用的废物，还说自己是厂里的百事通，这点小事都不知道，白费我那么多功夫。哎，你问这个干啥？我就随便问问，没事我先走了啊。啊！该死的贱人，要不是为了秘方，谁要在这种又脏又臭的地方受罪啊？不行，我得尽快把秘方找出来。嗯、谁呀、啊？姐，是我。我做了炸糖糕，你要不要吃一点？进来吧。姐，这是我早上专门给你做的炸糖糕，你小时候最喜欢吃了。你快尝尝。李宝清，你又想耍什么花样？我没有，姐，你这样说可真是寒了我的心了。我这次就是专门给你做的，我想着你喜欢吃，咱们俩可是血浓于水的亲姐妹，怎么能这么说？算了，信你吃。养殖场笼子破了，快来帮忙呀！怎么回事？去看看。啊啊我也吃了，过来的时候压住了。姐，这里交给我吧。你那么忙，不用操心这些小事。行，你先找人把笼子修好，你耽误了干活。哎，行，知道了。哼，蠢货，咱们走着瞧好了。我就不信你这次还能逃出我的手掌心。这就是你给我找到的配方，没错，这个呀是从刘宝珠的桌子上找到的。这不就比普通的配方多了几个调料吗？你该不会是拿到假的了吧？怎么可能呢？我怎么敢拿假配方糊弄你呢？这个配方啊，绝对是真的，还费了我好大一番功夫。我谅你也不敢拿假配方来糊弄我。嗯，行了，你先回去吧。刘宝琴这个白痴，还真以为我相信他解密形式那一套，验之不验，就把秘方拿去给何书记邀功。现在吃坏了人，这事闹大了，上报纸了。老婆，我听说好多人去举报他们卖假货，食品厂现在因为这件事情已经停产了，还有张厂长，他也被那个姓何的给停职调查了。其实厂长对我们还是不错的。那安然，你有什么想法？想法？你的意思是让厂长他？对。
我想让张厂长过来帮我们管理食品厂。他经验丰富，责任心强，而且还了解市场。要是能把他拉过来，也算是双赢了。可是，像咱们这种私企，张厂长他能看上吗？我试试。说过谁都别来看我了，张厂长，怎么是你啊？张厂长，您辞职吧。辞职？你开什么玩笑？刘堡主、啊，我没有追究你的责任，我对你不好吧？没想到你和外面那群人一样，不是雪中送炭，都是来落井下石看我笑话的，对吧？你给我出去！张厂长，你出去！张叔，你听我说，我知道您对小七食品厂是有感情的，他就像你的孩子一样。可是这件事一直拖下去也不是办法，就算您想一力承担，这么大笔钱，你拿得出来吗？走吧，张叔，我可以帮你。你，我我没有瞧不起你的意思。以你们厂现在的规模，拿出那么一大笔钱来赔付吗？不现实吧？但是我们可以和厂子谈赔付期限。我想，他们也不希望这件事儿最后没人负责吧。所以，只要我们的条件和要求都合理，他们是肯定不会拒绝的。老朱，你为什么要帮我？张叔，来我们食品厂吧。我一直特别欣赏您，我觉得您是个人才。虽然我们厂子现在规模还不大，说。你的心意我领了，但这毕竟是件大事儿，我得再考虑考虑。张叔，其实这次的事儿，我也有责任。啊？什么意思啊？现在小七食品厂的卤蛋配方是假的，是我那个妹妹偷偷拿出去给了何书记。现在这样，就是你那个黑心后门的女儿。老朱，谈不上什么责任啊。姓何的王八蛋，竟然想让我被黑过！我听下面的人说，是你让他们改了卤蛋的配方。何金水，你知不知道你这么做那是犯了大忌啊？亲家的，这是你跟我说话的态度啊！还犯大忌？我这是为了厂里的效益。你难道不知道厂里的销量一直在下滑吗？作为一名厂长，你不好好想办法来解决问题。遇到事儿了，你还给我推卸责任？我推卸责任？哼、嗯，这方子哪来的？啊！田长子，咱们俩可是一条绳上的蚂蚱。你现在有功夫在这儿跟我吵，不如好好想想办法，去跟外面那些人怎么交代。好，我告诉你，何经理。这个，你爱找谁，你就找谁，老子不干了。大、啊、贱女人，把我狠那么惨，先跑！何子你听我解释，书记，都怪那个刘宝珠。他竟然拿假配方来骗我，我没想到心思这么歹毒。你不会放了，我这就找了金三
，要凭你，你根本就不是他的对手，还在这儿给我死丫头嘴硬！不不不不不不，你别打我，你别打我，我我一定把，我一定把他。刘老朱说过，他手里的秘方不止一个，我们只要把他人搞到手，你给我们有秘方吗？你说的，这个简单啊，就是他亲妹妹。老师傅呀，亲自对他的饭菜里下药，然后把人亲自送到你的床上，让他好好服侍。没想到我是老子很有名的啊！你硬是敢再骗我的话，人倒后果了。王金河是遇到什么？是我的神仙。大了，大叔。欢迎你加入宝珠实心厂，以后我们厂子有了您啊，一定会越办越好的。哎呀，宝珠啊，你这话说的太客气了。当初要不是你呢，给我出了主意，帮我拿出了一笔赔付款，说不准我到现在还被那些人揪着不放着。张叔，您当初也帮过我，我们都是应该的。而且我们厂子以后还要多麻烦您呢。哎呀，哎，别的不说啊，就你们这食品厂啊，我一定帮你们搞得红红火火。啊，对了，呃，但是今天有件事呢，哎呀，本来我不该说的，但是你看我跟老何呢，毕竟是多年的同事，他呢也是一时糊涂啊，才相信了刘宝琴的鬼话，所以呢，他就是想让我跟你们说一说，呃，能不能当面啊赔个礼道个歉，你们愿不愿意见见他？老婆，你别去，张叔，我去，行了。没事儿，去见一见也行。我们以后办食品厂，难免有合作。但是张叔，你看我跟何书记也不熟，到时候能不能麻烦您跟我们一块儿去？哎，那行了，那没问题，我这就去安排啊。你来来来，我敬你一杯。<笑>你要是不喝，是不是不喝我这面子了？何叔叔的意思就是，话刚刚没说完。来来，书记客气了。嗯，客气了。哎，张爸，哈哈，慢点慢点慢点。女中豪杰，哎呀，来来来，你也不闲着，继续喝，继续喝，来吧，来吧，吧一起喝起来，不分，<笑>来来来，继续满上。
就是你的阿然，来，我帮你解衣服啊！你是阿然，你是谁？你你放开我！扎了流氓叔，你马上就是我的人了！你放开我！滚蛋了！老实点儿，不然没你的好果子吃！你放开！你放开！我就立案调查了。我要是现在这么去说的话，那就是诬陷罪。到时候，我要是一不小心把你叶家带出去，那坐牢的可就不只是何书记了。这么严重啊？那可怎么办呢？我们家老小都还要饿着肚子呢。你什么意思？事情是你老公惹，过来逼我老婆干什么？你话也不能那么说嘛。虽然我们家老何有错在先。那也不是杀人放火那么严重吗？你们就真的不能去警察局说说吗？这件事我无能为力。何况这事不是因我而起，我劝您，你留个心眼。你这什么意思啊？何夫人，你老公在朝阳路的小洋楼里藏了一个人，他之所以会有罪，全部都是那个人的功。不可能，他没这个胆子。何夫人，这事不好伸张。我劝你还是去看一眼，要不然去晚了。要脸的小蛋，你不要脸！是他勾结别人给我下药的账，胡说八道！他他要民房干什么？我就知道你是他亲姐姐，可待你亲妹妹。不知道，这个是我申请过专利的，你们要是不赔偿，就等着蹲监狱吧。阿飞
老娘什么场面没见过呀？啊，就你个小倔蹄子，三言两语就能吓到我。二人，报警。好。报报什么警？胡说八道！他要你们秘方干什么用啊？他没有把卖秘方的钱给你啊！女人居然敢骗我！看在亲戚一场的份上，顺便告诉你，刘宝琴的腿断了，跟我没关系，是何书记的老婆干的。你说，这得多大成本？两个女人打成这样，说什么都没说。去了这个小脏蹄子，真是倒八辈子邪霉了！儿子，咱们快回去。今天你要是打他，妈就不再拦你了。一定要给他个颜色看看，打哪儿都行，就是别打肚子。走，走，走。去哪儿找野男人？我们，我靠，我们！你听我说，你听我说，你是不是听刘宝珠那个贱人瞎说？他就是为了挑拨我们之间的关系。你别听他瞎说，你信我，信我。还敢给我嘴硬？看我今天我打死你！妈，你拦我干什么呀？算了算了，他死了没事儿。他肚子里是咱们老娘唯一的血脉，你真想断子绝孙呐、啊？谁知道这个贱女人肚子里怀的是谁的野种啊？不行，他肚子里呀、啊、就是王家的孩子。再说了，他不是还有另外一条腿吗？你要是实在气不过呀，把他那条腿给折了，是那个野蛮气死我们。好。爸，你怎么来了？你要是为宝琴的事来的，那我跟你没什么好聊的。我们一会儿厂里还有事儿，你赶紧回去吧。宝珠，别这么跟妈说了。啊！我养你这么多年，还养出仇来了？都说好女婿顶半个儿，我看这话一点都没错。小冉呐，过两天我就要过生日了，你一定要来呀。如果某些人不想来的话，就算了。反正我现在老了，说话也没有人听了。知道了，到时候要没事的话，我们会去的。哎，好，好，一定要来啊！嘿嘿嘿嘿嘿。爸。哎呀，哎呀，人来了就行了嘛啊！还带这么多东西干啥？今天不是您过生日吗？<笑>这也是我们两个一点心意。哎呀，你们有这份心就行了啊！哎<笑>，老朱啊，也有句话要跟你说。来，没事。萧然哥哥，你怎么编这么久？萧然哥哥，果然只有你才是最关心我的。我这才放假的日子，实在是过不下去了。我求求你带我走吧。说什么胡话呢？只要你别想那些乱七八糟的，然后安安稳稳过日子，比什么都强。是真的，我在王家，我男友打死我。怎么天天都打我？我日子实在是过不下去了。我求求你带我走吧！哎，你们干什么呢？好你个姓肖的，小姨子大着肚子你也搞是吧？你气不打你看什么都脏！你们这对狗男女还不承认？今天我打到你们承认！哎，别动手！你走开！
。怎么样，孩子怎么样了？还想要孩子，大人的命能保住就不错了。来，过来签字。吹，孩子都没了，签他妈了个屁！让那个贱人死了算了。哎呀，我那苦命的孙子啊！奶奶你们王家撒不撒良心呢、啊？你就这么骗去了呀、啊？怎么样？我闺女的命就不是命了。王奶，你个狼心狗肉的东西，让他们给拼了！不是，你们有没听到好东西？我我。杨总，这位是，你好，我叫魏雅，你们以后可以叫我小雅。我之前不是说要介绍你们跟我那个老朋友认识吗？小雅就是我那个朋友的侄女，这次专程来找你们有事要说。那你这儿坐吧，有什么事儿我们喝口茶慢慢说。啊、哎哦，不用了，其实我这次来呀，主要是找萧然的。萧然，你可以跟我去一趟医院，做个亲子鉴定吗？什么亲子鉴定啊？这个嘛，现在还不方便告诉你。等亲子鉴定结果出来呀、啊，我再告诉你们是怎么回事你什么都说不出来，我为什么要相信你？我屁啊！哎，小冉，这原本不该现在告诉你们的，但是为了肖伯伯，还是先跟你们说吧。其实我肖伯伯早年间走失过一个孩子，这些年也一直都在寻找这个孩子的下落。你的年纪和相貌都很相似。我们这才找上你，希望能做个亲子鉴定确认一下。那你有什么证据吗？啊，这个是肖伯伯年轻时候的照片，你瞧瞧，跟萧然是不是很像？这个我得好好考虑一下，请你先回来。白天的事儿睡不着吗？老婆，你说我一直都是孤儿，从小到大只管下饭长大，现在突然间来了一个人跟我说，我可能不是孤儿，我一时间不知道该怎么接受。我知道这种感觉很奇怪，但是。我们也不知道当年到底发生了什么。我们先了解好情况，再做决定。别担心，我会一直陪着你的。小冉，你果然是肖伯伯的儿子。啊。太好了，阿然，你终于找到家人了。魏小姐，看能不能麻烦您安排阿然跟他的父母见个面啊？这个当然没有问题，只是肖伯伯现在人在国外，所以才会要我代为处理这件事情。等肖伯伯从国外回来呀、啊，一定会第一时间跟肖然见面的。好，这事儿也不急在一时，那就麻烦魏小姐了。这也谈不上麻烦。更何况啊，肖伯伯和我父亲交好，在我们小时候就给我们定下了娃娃亲，所以呢，我和萧然也算是一家人了。哦，那是柳小姐，我还要谢谢你帮我照顾萧然呢。柳小姐，我跟我们宝叔已经结婚了，像娃娃亲这种封建的东西。萧然，我知道你一时接受不了，可是这都是长辈定下的。我也没有权利自己做决定啊，长辈，我长这么大，他们出现过没有？凭什么到现在面都没有见过，就得让我接受一个莫须有的娃娃亲？至于你，哪来的回答去吧，我不可能跟你讲话。萧然，我知道你们没有办法接受，那我也不能忤逆家里的长辈，能不能？
，能不能先让我住在你们那里？等我和家里的长辈交代清楚了，我就回去。绝对不行！你,你们放心，我绝对不会给你们添麻烦的。你可以留下，但是我希望你能尽快安排阿然跟他的父母见面。这个当然没问题，你们放心好了。小冉，谢谢你，还特地来给我送被子。我老婆让好，不用谢。是不是刘宝珠让你干什么你就干什么呀？你怎么不听他的呀？他是我老婆，我当然听他的。倒是你，知不知道“羞耻”两个字怎么写？我怎么不知羞耻啊？我只不过是跟我的未婚夫站得近了点。妈，你怕？你抵抗不住诱惑啊！我警告你，最好老实一点，要不然我立马把你赶出去。哼<笑>，我才不相信这世界上有不偷腥的男人！你给我等着。今天不是加班吗，老婆？我不来等你。小然，你怎么才来呀、啊？你是不是等着急了？你给我出去！小孩，你没有试过甜蜜蜜吗？试都没有试过，怎么知道我比不上你好呢？我再说一遍，给我出去！小然，你就试一次，我保证你对我心动的。走，你走不走？你干什么呢？趁着我洗澡的时候，偷偷爬到我们床上。今天必须让他走。小冉，你先进屋。没事儿，你在这儿，要别人看到了，真说不清楚。别担心，我会处理。魏小姐。我以为你们省城来的，读过书，受过教育，知道礼义廉耻怎么写。没想到你竟然一门心思勾引我的男人，你凭什么这么说我啊？萧然是我不，不知廉耻勾引他的人是你。我跟萧然是盖过章、履过章的合法夫妻，就算我死了，丧偶两个字，你不过就是定个娃娃亲，真把他当回事儿了。你看在萧然父亲的面子上，我们连夜把你赶出去，已经是仁至义尽了，脸不要脸。刘宝珠，你给我等着！他认识你爸，我得罪了他，会不会影响你们父子关系？那又怎么样？在我心里，谁都没你重要。如果他会因为那个人对你有偏见的话，那我就不可能认。我就给你打水。听说了吗？刘家镇又出事了。他们家大丫头原来是小三上位，现在原配找上门了。老二不检点，老大又遇到这样的事儿。要不是刘宝珠太不要脸，抢别人的男人，也不至于弄成这样。你们这些胡话从哪儿听来的？不肯说是吧？我知道你们两家都有人在我们食品厂工作，我去找他们。别别别！我说我说
。这些话是在村里，村口一个年轻的女人嘴里听来的，好像是姓魏。魏雅，又是他。我们家跟萧然父母早就定下了婚约的，这眼瞅着就要结婚了，那个刘宝珠，她居然把萧然给勾引走了。乡亲们，你们给评评理，她怎么能这么不要脸呢？连这连人，你还真能演呢。你怎么来了？你跟阿然认识还不过两天。现在居然大言不惭的说我是小三儿，我怎么大言不惭了？我们本来就是有婚约的，大家伙都知道，我跟阿然早就结婚了。你要是还要点脸，就自己赶紧走。我凭什么走？我又没有做错什么。那要不要我把当时你在我们家做的那些没皮没脸没龌龊的事说出来，大家听听？还不走是吧？我走。怎么样？按照我刚刚说的那个方法，这效率高了两倍还不止吧？是啊，这种办法我们以前怎么也没有想到。聊什么呢？没什么，我今天呢来厂子里转转，发现咱们厂子里啊生产工艺效率低下，所以呢有点建议。是啊，魏小姐提的这些建议真的是太有用了。咱们这些生产效率至少能提高两倍呢。你又想干什么？就是提点建议，帮帮忙而已啊。小然，你怎么能总把我往坏处想呢？是不是刘宝珠总是跟你说我坏话，所以你对我的成见才这么深啊？跟我老婆有什么关系？你要是怪的话，那就怪你以前。哎呀，行了，之前的事儿啊，是我做的不对。咱们就过去了，以后不提了。我现在呀、啊、也想明白了，况且我帮你这么大的忙，你请我吃顿饭不过分吧？没空。哎，除了我刚刚说的那些，我还有很多关于工厂设备和生产方面的建议，你请我吃饭，我就都告诉你。只是吃饭。只是吃饭。就一顿。行，分队门口见。萧然，厂里忙，所以耽误了一会儿。听我跟阿然说，你对我们厂里有不少改革意见，我也挺好奇的，所以跟过来听听，有没建议吧？当然不介意了，坐吧。你不来，萧然还不知道我跟你都想多少呢。大叔说吧。行，你们厂的优势呢，在于原料，新鲜放心。但是员工啊，十分懒散，没有竞争力啊。生产效率肯定会低下，嗯，你们可以这样，在生产过程中啊，把员工分成几类。你为什么帮我开？我知道，强扭的瓜不甜，我呢也不想拆散你们的感情。与其这样，我们不如好好相处。我以后也会跟宝珠好好相处的。也不会影响我们两家人的感情。小然啊，你要是有空啊，多去省城里面的工厂去学一学，你肯定能把厂子经营的比现在更好。我们也想啊，但是找不到门路。这有什么难的？我来帮你想办法。等我好消息吧。那太好。宝珠要是知道的话，一定会很开心的。就是我有一个问题一直想问你呢，你说同样是卤蛋，为什么你们家的就比别人家的味道好那么多呢？是添加了什么秘方吗？我就是好奇，不好意思啊，唐突了。
要交给你的事情，怎么这么久还没有办成？你什么时候才能搞定萧然？不是我不想搞定他，是萧然这个人实在是太警觉了，根本就套不出他的话。蠢货！不管你用什么方法，你一定要把配方给我拿到手。我知道了，再给我几天时间。再拿不到配方的话，就别怪我以后对你不客气。您放心吧，我已经有计划。萧然，萧然，我刚刚跟宝竹在山上采风，他脚底下没站稳，就滑到悬崖底下去了。你快点跟我去看看。在哪儿？快带我去。在哪儿？还有多远？就在前面。你干什么？大人！大人！萧然，我真没想到你把我骗上来。那是为了要我身子，我没有，明明是你故意，人家姑娘难道发了衣服给你看吗？别狡辩了，跟我去派出所。哼！萧然呢？你给萧然的家属，他光天化日欺负女同志。现在你被我们拘留了，不可能，萧然不会做这种事儿。他在哪儿？我要见他。你当公安局是你们家呀、啊？想见都见，没给他待着。是呀，你跟我说实话，这到底是怎么回事？是萧然把我骗到山上，还想对我图谋不轨。王书记，你要替我做主啊！你以为我会相信你吗？说，你到底为什么要诬陷萧然？我没有诬陷他，我怎么会拿我自己的清白开玩笑呢？楚宝珠，天下没有不偷腥的猫，你那么相信萧然，他不会将我大白兔都怪到我头上，我，我真的没脸活了。金红山，你别相信。你嚷嚷什么？在场给我滚出去啊！比如昨晚赶快走，别影响我办公。你站住，魏雅，你这么大费周章，肯定是有所图吧？你不如直接说出来，兴许都直接给你了。你倒是不蠢啊，我还真是低估你了。行，我就告诉你，如果你想让你的萧然平安无事呢，就拿你的秘方来换；否则，我就告萧然强奸。原来是为了这个。你还真是心思歹毒，歹毒谈不上。只不过萧然啊，为了救你，竟然不顾自己的安危，哎呀，还真是挺令人感动的。刘宝珠啊，你不会辜负萧然对你一片真心吧？秘方和萧然，你好好考虑考虑。想威胁我？好啊，我现在就带你去医院检查身子。看你到底有没有被强奸。如果真像你说的那样，我亲自送他进监狱。你要干什么？怎么？你怕了？我这不顺你的意吗？别以为空口白牙就想污蔑萧然。我告诉你，诬告也是违法的。我非要你进去关几天。放开我！放开我！夫人。你没事吧？他们说证据不足，就把我给放了。不对不起，是我太笨。我没想到他会利用你来骗我。不怪你，这事儿不怪你。我们谁也没有想到，他是为了秘方来的。我总觉得这事儿没那么简单。我的意思是，他背后应该有别的人。刘宝如是吧？我们走一趟。秦小同志，你们找我有什么事儿吗？
，有人告你们你们厂加工的产品有问题，你需要跟我们回去配合调查。这不可能，我们厂这事儿不是你说了算。我已经说过很多遍了，我们厂的产品都是经过检验的，不可能有问题。你是死鸭子皮，你自己看看，消费者就是吃了你们家的东西，才让全家人都进了医院。警察同志，像你是搞错了，这并不是我们食品厂正规产品。这怎么可能呢？上面明明印的是你们厂的名字。这外包装这样的东西太容易造假，所以为了防止这种情况发生。我特地找人设计了防伪标识。防伪标识是一种新的技术，外包装上面会有特殊的花纹，这种花纹看上去跟印上去的没有区别，但是触感完全不一样。您要是不信的话，可以找人去我们厂里拿正品过来做对比。而且，这种技术的授权书也在我们厂里。你可以一并拿过来。这是秘密食品厂生产口袋。他说的没错，防伪标识也是真的。行，你可以走了。没事，我刚刚看到了魏阳，一定是打高德贵。他还真是阴魂不散。小冉，我们不能再这样被动下去了，一定要让他受不了，还要赔偿我们的全部损失。别紧张，杨总已经帮我们打过招呼了。我只是不知道该怎么面对他。没关系，我陪着你。不好意思，公司有点事儿，让你们久等了。你就是萧然吧？还真是和我有几分相似。不过你们说的那个事儿，肯定是搞错了。我根本就不认识那个薇娅，也没有走失过儿子。可是那份鉴定报告，我已经派人调查过了。是薇娅贿赂了医院的人，故意做了一份假的鉴定报告，就是博取你们信任的。啊，那这这这，实在抱歉，我们也没想到他会打着您的名号上门。不用道歉，这个薇娅小姑娘是做不出这种事的。他背后肯定有别人，我们也是这样想的。谢谢肖总提醒。嗯，那我们就先不打扰了，告辞了。哎，小冉，我们还是有几分缘分。你以后要是有什么事需要我帮忙，我一定不会推辞的。别失望，虽然肖总不是你的亲人，但是我们还有很多时间，可以慢慢寻找你的父母，总有一天会找到他。我现在能有你在我身边，我已经很满足了。但是现在还不是说这些的时候，我们必须尽快把想害我们的人给找出来。我有办法。姐，你不能不管我呀，何书记，话不能听你的话就做那些事儿。现在外面到处都是我的债主，我是按条件给他们呀，何书记。你要是打好了人工，对方还可以走到今天这一步。说到底，还是你自己没本事。何书记，你不能不管我，要是不管我的话，我我今天就撞死在这儿，我跑不了。妈的，敢威胁老子！哼，有本
块钱，你去给我死一个，让我看看。滚！你不要管我呀，何如。你看我的笑话吗？我们没那么闲，我们只是想知道。你做这些是不是何书记指使的？对，就是他指使我的。他说只要能拿到你们的秘方，我就能发大财，我才会信了他的鬼话。夫人，我哥说，我求求你们放过我，我真的没有钱可以给你们，你们要算账，去找何书记。当初设计陷害我的时候，我们没想到有今天的下场。宝珠，宝珠姐，我求你了，你真的不能把我救出去啊！那些人知道了会把我会没命的，宝珠姐，我我可以不让你赔钱，但是你得帮我一个忙。什么？不要跟他说。这赔钱是帮我们继续。好，我答应你们。哎，老朱，你找我？张叔啊，您先坐。张叔啊，我记得您和何书记一起共事了很多年，对他的事儿应该有所了解吧？什么上次我看在张叔您的面子上，答应和何书记见一面，结果中了圈套。不知道张叔您还记不记得？夫人，你把这件事情怪到我的头上。哎，我承认啊，当时啊，我我我我是是是我考虑不周到，可是我不是故意的呀。张叔，我不是那个意思，我是想让张叔您帮我一个忙。你要我做什么？我想要何书记社会的证据。我没有那东西给你。叔，您先别着急拒绝我，你先听我说完。如果您愿意帮我的话，我可以把石平长百分之五的股份转让你。你想想，你的老婆韩国，你总得为他们将来打算吧。但是你得答应我，这件事情绝对不能把我牵连进去。我活了大半辈子，这是我第一次干这么大风险的事儿。行，您对我的好我都记得，以后一定。啊！你你们干什么？放开我！你们干什么？有人举报你行贿受贿，我们依法对你进行拘留，收我们走一趟。放你娘的狗屁！你知道老子是谁吗？我他妈一句话就给你们丢了无常了！有什么话到警局再说。放开我！放开我！今儿什么日子呀？杨总跟肖总竟然一起来了，我们厂可真是蓬荜生辉呀！你看这丫头多会说话呀！我今天是配角，是肖总要到你们这儿来看看。哈哈哈哈。我尝过你们厂里的东西，味道是真不错。正好我有个朋友啊，他开酒楼的，正在寻找供货商。你愿意不愿意试试？有这种好事，我当然愿意。谢谢肖总。那行，过两天我就让他到厂里亲自看看，你可别给我丢人。没问题，里面请。魏老板，魏老板，你好。你们厂就这点规模，害我白白跑这一趟。怎么会呢，魏老板？您看您专程过来也辛苦了。我们进办公室喝杯茶吧。哎，不用了，带我直接看看你们的样品吧。好，那我去拿。魏老板，你看我们厂虽然规模不大，但是……魏老板，这是我们厂新推出的怪味豆海卤鸡爪，您试一下。我们这是高端商务酒楼，你们这些不符合我们的档次和定位啊。
魏老板，您这是偏见，这农产品不一定就是低端。好的原材料做出来的食品口感肯定不一样。您试都没试，怎么就知道不好呢？是，您试一试一下吧。老肖这老家伙怎么想的？居然给我介绍这么个小厂，卫生能过关吗？收保住，还钱，还钱，还钱。刘宝珠答应帮我还钱的，你们想要账，找他要。刘宝珠，刘宝珠，你快点还钱！快点还钱！快点还钱！干什么你们？你们屁股都还没有擦干净，还想找我合作？我小不知道怎么搞的。小姐，快点让他走，让他还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！快点！还什么钱？快点！还钱！还钱！小姐们，快点让他还钱！还钱！说清楚，我们只是不用你赔偿。什么时候说过要帮你还钱？是何书记，他之前答应过要帮我还赌账的。而且你们都让我帮你们把他给送进去了，难道这些钱你们不应该帮他一起出吗？我们凭什么帮你还钱？而且我们刚刚快要谈成大单子，都被你给搅黄了，赶紧给我滚！刘宝珠，你不能邪魔杀驴啊你！萧然，他前一天还告诉我们他是你的无魂器的。我跟宝珠已经结婚了，你们不知道吗？这个人跟我跟我们厂一点关系都没有。你们要是再闹，我就报警了。好像就是这儿，老婆，这魏老板都已经拒绝跟我们合作了，我们还这样过来是不是不太好？我对我们的产品有信心，上次要不是魏雅来搅局，说不定已经拿下合作了。而且魏老板上次都愿意来我们那个小食品厂视察，我们总不能坐在家里等钱掉下来吧？老婆，你真好，但是我总觉得魏老板他瞧不上我们。放心吧，嗯，要是真不行的话，咱就换一家。省城机会比县里多，咱们的产品质量过关，怕什么？对。哎呀，老婆，啊，你没事吧？我的腿，我的腿呀、啊！您腿应该是骨折了，我们送您去医院吧。啊、不行不行，我得等我儿子。都什么时候了，您还找儿子？我们送你去医院啊！啊啊！慢点！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！来啊！你背我！哎呀！哎呀！哎呀魏博呀，医生说您的腿这段时间一定要静养，可千万不能剧烈运动了，否则是要吃苦头的。你们是好人呐、啊，我真的非常感谢你们呀、啊。今天啊，要是不碰上你们呀、啊，我都不知道该咋办了。你们先歇着啊，等吃完了饭再回去。呃，多谢您的好意。我们还有事儿呢，就不打扰您了。哎，不行不行啊！今天一定要吃了饭再回去啊！我儿子啊，马上就回来了，等他要炒几个菜，好好的谢谢你们啊！爸，好。我给你带了你最喜欢吃的油焖大虾。哎，我儿子回来了。魏老板，你们怎么找到这儿来呀？啊，你们认识？有这么巧啊，儿子。我跟他伤了腿，就是他们把我腿。刘宝珠，我爸这腿是你干的好事吧？小海说你们是良心商家，真是瞎了眼了，赶紧给我滚！魏老板，你连事情都没有搞清楚就这么说我们，不太合适吧？你跑到我的家里来，还说我说话不合适，今天我都好好教训教训你，儿子，哎，儿子。你在这胡说什么呀？你都不了解情况，你就瞎埋怨呢。他们俩是我的救命恩人呐、啊，要没有他们呀，你今天就见不到我了。爸，这咋回事啊？魏老板，我们今天本来是过来找你的，然后在门口遇到了您父亲，您父亲摔倒了，我们就把他送到医院去了，就是这样。哦，魏老板，跟我老婆道歉。啊
，没想到事情赶得这么巧，谢谢你们，不好意思啊。没事儿。那既然现在您回来了，就好好照顾老人吧。我们就先走了。哎，等等，呃，今天你们既然都到家里来了，那天去考察，事发突然，咱们也没有聊透。呃，这样，我还想再谈一下合作，不知道你们愿不愿意跟我合作呀？当然没问题，多谢贝老板还愿意选择我们，我们的产品肯定不会让您失望的。是，你们产品做的很好，人品更好，产品交给你们来做，我也放心啊。对<笑>，你还不赶紧去做饭去，炒几个好菜啊，好替我谢谢他们啊。<笑>来，你们俩坐，请坐，请坐。小叔。你看，你们这两个小娃娃来就来了，还拎这么多东西干嘛？小叔对我那么好，我们作为晚辈，这都是应该的。有这份心就行了。来，快坐，快坐，我给你们介绍一下。这是肖军，我在京城的本家侄子，比肖然大两岁。你们都是年轻人，应该有共同的语言。啊，呃，这位小兄弟长相很面善嘛，不知道家是哪里的。屋内有没有长辈呢？啊，我是个孤儿，从小是在小西村长大的，家里也没有别的长辈了。宝珠就是我唯一的亲人。那你知不知道你的父母长什么样子？啊？你怎么好奇起这个？啊，没事没事，应该是巧合吧。我有个弟弟，年纪跟萧然相仿，只不过在很小的时候走丢了。啊，叔，既然今天你来客人了，那我就不当了。你们聊，我就先走了。宝珠啊，还别说，啊，本来呢，我打算先去找你们呢，谁知道你们竟然先来了。小叔找我们是有什么事儿吗？你看看，这是你们厂里的市场调研，是不是比你手上的还要全面？不知道你们愿意不愿意带我这把老骨头一起做生意啊？肖叔怎么突然想到这个了？我知道，你们手上大概有十几个配方专利，你们手上有这些，别人不会不眼红。有我帮你们呢，至少可以保证对手不打压你们。这老家伙还真是人老成精，不过。他手里的人脉资源确实不可小觑，要是能跟他合作，也算是背靠大叔好乘凉。那肖叔，你要的条件是？这个小姑娘就是聪明，咱们打开窗户说亮话，我们都是生意人，我也不会白白投资的，我至少要百分之三十的功夫。肖叔，您愿意帮我们，我们自然是感激不尽的。只是百分之三十的股份，百分之三十的股份是我最低的底线了。毕竟我投入可不小啊，一分都不能少。就按肖叔说的办，但是我有一个要求，我们要在省城成立食品公司。<笑>你们那个小作坊啊，也是时候该扩大规模了。这个是没问题，公司选址的事情我来定，其他的事情。就交给你们了。好，放心吧，叔，我们一定会好好办的。另外啊，为了方便公司管理，你们啊还是搬到省城来住，省得这两头跑来跑去的，多不方便。小叔，这搬家也不是小事，我得跟保姆夫人再商量商量。好，行。刘宝柱，我听说你要搬到省城去，这是真的。爸，从哪儿听来的呀？你甭管，你就是吃素，是不是吧？爸，我们是因为工作才去的，不是不回来。放屁！我一个老头子吃好糊弄的啊！查干，住手！给我放下！刘宝柱，你个死妮子啊！一声不吭的，撇下家人你就搬走啊？你是不是嫌我们都是累赘了
，我不是这个意思，宝珠。我知道你一向都不喜欢我，可是你也不能不管你爸和你妹妹呀、啊。嘿，我从来就没有说过这种话。而且宝琴她有家有室，凭什么让我管她呀？要不是萧然害了宝琴流了产，她会被王家赶出去吗？现在王家不管她，你们要给宝琴一个交代。宝琴是被王楠推倒流产的，跟我们家萧然有什么关系？爸，你怎么能这么偏心呢？宝珠也是你的女儿，去看，我们家自己是用不着你一个外人来管。我今天非打死你这个没良心的死逆子！你打死我！你今天要打不死我！你不是个爷们儿！你我你再搞他一下试试！你你走开！走开！什么？我知道你们心疼他，他流产我也有错。这样吧，我给他一笔钱，然后这个房子也给他了，这样他以后也能有个落脚的地方，好不好？我不稀罕你这俩破钱，谁稀罕你这俩破钱？阿然，你的心意我们领了，可是宝琴给王家现在闹成这个样子。在村子里也无法再活下去了。我们不要钱，我们只想让宝琴活得好一点。那您的意思是，你们不是去省城了吗？倒不如把宝琴也带上，让她在家里当个保姆，至少能好好的活下去。妈，让她做保姆太委屈她了，而且我跟宝珠在外面租的房子也不大，根本也住不下什么。没事的，然哥，让我有个落脚的地方就行。去哪儿我都不介意。这样吧，这件事情我也不好拿主意，我回去再跟宝珠商量商量，你们看好不好？好，那快点。哎，他们做什么白日梦？我是不可能带着刘宝琴继续去省城的。对了，你没有把我们买房的事告诉他们吧？我就知道他是个麻烦，沾上了就甩不掉，不会乱说。那就好，那就好。阿然，我们明天早上一早就出发，省得他们再吵吵。但是，你爸呢？我要当爸，他却从来没有心疼过我这个女儿。既然如此。就没必要对他心软。这些年委屈你了，老婆你放心，以后我们的日子一定会越来越好的。那么接下来就有请我们的董事长刘宝珠为大家讲几句。大家好。我是刘宝珠，呃，珠玉食品公司一路来的成长，少不了各位的帮忙。嗯，在这儿呢，我向大家保证，未来珠玉食品公司也一定会保持良心生产，让大家吃的舒心，吃的放心。诸位，我现在宣布，剪彩仪式正式开始。角色还把老子老婆拐跑了，我要你不得好死！你脸皮真是比城墙还厚，你自己害你老婆流产，还把她赶出家门，现在跑到我这儿来闹。刘宝琪那个贱女人，趁着半夜跑回娘家，老子去要人，你爹妈亲口说她跟你来省城。对，你们一家子都是贱货，把人给我交出来！<笑>你什么意思？把他送到警察局去
你必须给我一个交代你要是不全名了对不起肖叔我会尽力把这件事的影响降到最低有任何后果我来承担真的对不起好了老肖两个孩子也不是故意的我今天带了几瓶好酒老魏咱们几个不醉不归走走走走走一定是刘宝清他妈又跟我那胡说了反正他也不在我们这儿也怪不得别放在心上啊不行我还是不放心刘总对不起我不知道他们身份所以不敢放人进去你做的没错身份不明的人确实不太放心什么身份不明我是你爹姐姐我知道我是个麻烦但你不能因为讨厌我连爸都不管吧既然你自己知道自己是个麻烦就
你说你是何必呢？明明知道你爸那个人下手没轻重，还要故意击打大爷，不是自己找罪受吗？不这么做，怎么摆脱他们？阿然，我已经准备好起诉了，这些上都是证据。再说，你刚刚不也在吗？不知道，你不会让我有事的。要不是你提前跟我说。我怎么可能忍得了这么久？对了，你记得把公司门口的监控调一份送到警局去，还有，人证也要提前联系好。你就放心吧，这些我都安排好了。接下来你只需要安心养伤，剩下的交给我。警察叔叔，这是你的。请进，警察同志，这些是柳家妇女殴打刘宝珠，还有在公司门口闹事的证据。我申请依法追究他们的责任，让他们赔偿公司损失。我们家穷的马上就揭不开锅了，哪有钱赔啊？姐夫，你可别瞎说。不就是几个臭钱吗？啊！你让刘宝珠那个死妮子给我出来！我倒要看看他是不是吃了熊心豹子胆了，该追究他爹的责任。公司不是保住一个人的，就算他不追究，我也不会答应。小然，你这个有爹生没娘养的，你少在这给我人模狗样的装蒜！这事轮不着你管。就是啊，我们是来找我姐的，姐夫，你快让他把我们接出去。还有人现在来了呀，爸是不会跟他计较。他不会，我会。你也不用再废话了。起诉你们的事情，公司会交给律师。还有什么话，你们等上了法庭再去说。你对呀，老婆，这边都处理好了，你在医院别乱跑，我马上来接你。你他妈鬼叫什么？老子又不弄死你！我怎么会在这儿？萧然呢？难不成重生是一场梦吗？再看，把你眼珠子抠出来！识相的话，赶紧把这份股权协议给我签了，我还能让你活着离开这儿。协议，又是协议！我不相信，真的是梦。刘宝庆人呢？妈，还想给我提这个贱人？要不是跟你那个死鬼老爹连夜跑了，我他妈非弄死他不行！强哥，小点声，别让村里的人听到了。他们干这些不要脸的事儿，还怕被别人听到？怎么回事？费雅怎么会跟王兰在一起？不对，上辈子我根本不认识费雅。所以这不是梦，南哥，气嘛！等我们把食品公司拿到手，那他们这些看不起我们的人啊，一个都逃不掉。还是你聪明啊！咱们绑了宝珠，萧然自然会着急。等我当了食品厂的厂长。哎，这是一点也没骗。无论来多少次，你都一样难。嗯，你这小贱货，你少打是吧？你不要钱吗？可以给你钱。萧然他不管账，钱都在我这儿。好。算你识相，你赶紧把钱交出来，再把这份协议签了，我让你活着离开。
你这协议是你自己拟的，也是不也包你给的？你哪那么多屁话？让你签就老老实实签了。是。好啊，但是你不给我松绑，我怎么签？哎呦，这么容易都签了。不会是诈吧？我人都在你这儿，我还能怎么样？我知道你会打女人，所以想花点钱来舒服日子，不错吗？<笑>算你识相。杨、嗯、哥，不是小天的事儿，你都这么给松绑了，跑了怎么办啊？废什么话呀！我能让这小娘们跑了？妈的！给小人打电话，钱什么时候送到？打过了，可是明天就能送。房间几个人来？我一定要让这个不知天高地厚的小子跪下来求我！到时候你就瞧好吧。那是当然了，等他来了，他们怎么样，还不是能跟你说的吗？哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！对，你不要这么冲动行不行？你这么送上门去。能不能就保住不说，再把自己给搭进去了，怎么办、啊？你说该怎么办？你们年轻人就是太冲动了。要是再想去，派人跟你一起去。但他们说只能我一个人去，要不然保住就会有危险。没关系，不会有人发现的。小双，那你让他们跟远一点，没有我的允许，千万别上去。好。东西我带回来了，出来吧！少他妈给我废话！我要的东西呢？没这么多，赶快把东西交给我，不然杀死你老婆！你先把人放了，要不然我不会给你的。你他妈当老子傻了？我把人放了，要是跑了怎么办？我不会跑的。王楠，钱我可以给你，但是我提醒你，你最好小心一点。你旁边这个人，他可是为了一己私利，什么事都做得出来的人。小冉，你别胡说八道，南哥哥。我跟你是一条心的，你别天天挑拨离间，你要相信我。王楠，你们是什么时候勾上的？跟你有什么狗屁关系？我警告你，萧然，老老实实的把钱给我交出来，否则别想希望能豁得出去。那你们一分钱也别要拿。我走。王楠，你把东西交给我。<咳>只要我拿到东西，我保证把人放了。那就一手交人，一手交钱。来呀！给我！啊！啊！跑！小冉！小冉！小冉！放开我！放开我！老子就是要钱，怎么了？你们柳家害得老子断子绝孙，难道就不应该负责吗？断子绝孙是你们丧尽天良，这都是报应！求求你们，求求你们放过我，这不关我的事儿啊！这不都是王楠一手策划的，都是他先帮我的，这不关我的事儿！我求求你们，求求你们放过我！明明是你自己找我，说能帮我夺回属于我的东西。你这个不要脸的贱女人！闭嘴！你给我抓紧去看医院！我们去医院！我死！
，小姐，你的孩子已经有两个多月了，你回去要好好养伤，千万不要跟这次一样跟别人发生矛盾，不然对孩子不好。谢谢你啊，医生，我一定会好好保护好这个孩子的。谢谢你。阿然，你都睡了三天了，一定是我平时让你太累了，所以你才想好好休息的。好好好，抱着吧，你别这样。医生已经说了，肖然已经没有生命危险了，清醒只是时间问题。你已经守了这好几天了，这最坏的身子，肖然也不放心呐、啊。没事，肖叔，反正我回去也睡不着，在这守着他。还能陪他说说话，而且我还没有把我们有孩子的事儿告诉他。小双，阿然手指动了，他是不是要醒了？阿然，还真是，我这就去叫医生过来。大夫，阿、哎、然，大夫。病人现在已经清醒了，但是还是需要好好休养，别让他太累了。有什么情况及时告诉我们。好的，谢谢医生。刚刚听你说孩子是什么孩子？你都听到了？妈，这里穿着你的崽崽了。怎么不想要？当然不是，你给我省事多了。省得美。好了，你们两个差不多就行了。既然秀然已经醒了，咱们呀就要把那件事彻底给解决了。是。虽然王丹他们已经被抓了，可这事还没完。律师啊，我已经准备好了，什么时候你们俩能出庭，咱们就把那桩恶心的东西一锅给端了。省得看你闹心。小叔，在这之前，我想先去看看我爸。有些事儿，我想当面跟他说清楚。行，我这就去安排。爸，你还记得你有个爹呀？我还以为你把祖宗都忘干净了。爸，您还记得这个是什么吗？啥破东西？的确是破东西。这是你送给我妈的定情信物，不值钱。但是我妈珍藏了一辈子，你答应过她，会对她好，对孩子好。可是到头来，你为了另外一个女儿，几次差点害死我。啊，你真的没有一点点愧疚。看在你养了我几年的份上，我会给你一笔养老金。这笔钱你要自己花，还是给刘宝清，我都不在乎。可是你记住，以后你就只有刘宝清一个女儿了。保重，保重，你等等，保重，你等等，保重。我不明白。你爸都这样对你了，你还要给他钱？小叔，你不知道，我们村那种地方，刘岩是可以杀人的。我要是直接不管他，那些人会出到我来脊梁骨的。你可不像怕那些刘岩的人啊！我的确不怕
。但是萧淑，您想，如果刘宝琴知道我爸有钱，但是不给他，他会怎么样？哦，原来这样，一个鬼机灵，就是应该这样对付他。我爸打我的事判不了多重，我总要为自己出口气，否则这些年的委屈白受了。嗯。王能跟魏雅竟然一个判了十年，一个只判了七年，真是太便宜他们了。要我说呀，就该关他们一辈子，省得他们出来祸害人。咱们可以接着上诉，接着告嘛，反正他们不会好过。倒是你现在怀着孕呢，可别气坏了身子。那是，我的宝贝儿可不能被气着。只是苦了你了，这段时间我不能做的事儿。肖叔丢给你了，只要你休息好就行。再说了，过几天肖叔不就回来了吗？到时候就能好好休息休息。哟，那我听听，这是谁念叨我的？肖叔，肖叔，你怎么回来了？不是还有两天吗？不是事情都忙完了吗？我就提前回来了，你也别忙我了。我给你们介绍一下，他们啊，是我的堂哥堂嫂。也是咱们华国科学院的教授，叔叔阿姨好。叔叔阿姨好。先别忙着叫，他们可是萧然的亲生父母，我也是这次去京城才知道的。小兵，当时告诉我们的时候，我们还不相信。你看这孩子长得，和我们家老肖年轻时候一模一样。对不起，当时啊，局势混乱，我们也是迫不得已啊，把你给弄丢了。你要怪，就怪我吧。你放心，从今以后啊，我一定会给你妈好好的弥补你。我，我，我没有怪谁。你们看，我现在过得很好啊，有自己的爱人，还有孩子。我现在过得很幸福，好，那就好，真的。叔叔阿姨这么远过来辛苦了、嗯，我们回家吃饭吧。哎，这家挺好，这丫头手艺好着呢，我们可要好好的品尝品尝。好，太好了，多好。小叔。叔，你怎么回来了？不是还有两天吗？不是事情都忙完了吗？我就提前回来了，你也别忙我了。我给你们介绍一下，他们啊，是我的堂哥堂嫂，也是咱们华国科学院的教授。叔叔阿姨好。叔叔阿姨好。先别忙着叫，他们可是萧然的亲生父母，我也是这次去京城才知道的。小兵，当时告诉我们的时候，我们还不相信。你看这孩子长得，和我们家老肖年轻时候一模一样。孩子，对不起，当时啊，局势混乱，我们也是迫不得已啊，把你给弄丢了。你要怪，就怪我吧。你放心，从今以后啊，我一定会给你妈好好的弥补你。我我我没有怪谁。你们看，我现在过得很好啊，有自己的爱人，还有孩子。我现在过得很幸福。好，那就好。真的。叔叔阿姨这么远过来辛苦了，嗯、我们回家吃饭吧。哎，这家挺好，这丫头手艺好着呢，我们可要好好的品尝品尝。好。